നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ബി ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ആണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസും ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മുന്നേ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും ഫണ്ട് തന്നെയല്ലേ ക്യാഷ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞു ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ക്യാഷ് തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നല്ല വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് അല്ലാതെ മറ്റൊരുപാട് ആസ്പെക്ട്സുകളിനകത്ത് ക്യാഷിൻ്റെ മാത്രം ഫ്ലോയും ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഓ ഡിക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ ബിസിനസ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ മറ്റു തരത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇതുവഴിയൊക്കെ എന്തുമാത്രം ക്യാഷ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിന് ഇൻഫ്ലോ എത്ര ഉണ്ട് ക്യാഷിന് ഔട്ട് ഫ്ലോ എത്ര ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ അനലറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഡെപ്പിക്റ്റിംഗ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ചേഞ്ച് ിൻ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ ഫ്രം വൺ പീരീഡ് ടു അനത്ര മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ നിന്നും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ എന്തുമാത്രം ക്യാഷ് പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി എന്നും അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്താണെന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു തരം സ്റ്റേറ്റ് ഒരു അനലറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാഷിൻ്റെ വരവ് എത്ര ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇന്ന് ഔട്ട് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്ലാൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സമ്മറി ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ ഓർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻകമിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ഇൻ എ ഫേം ഓവർ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് ദ അനാലിസിസ് ഡൗൺ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രം അല്ലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ മാത്രമല്ല ബിസിനസ്സിലോട്ട് ക്യാഷ് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി വഴി അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി വഴിയൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് എന്ത് വരാം ക്യാഷ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോയും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നുമെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ടും ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ക്യാഷ് മാത്രമല്ല ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ഇക്വലൻസിലോട്ട് എന്തുമാത്രം ഇൻകമിങ് ഉണ്ട് എന്തുമാത്രം ഔട്ട് ഗോയിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിനായിരിക്കും മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് അല്ലെ ക്യാഷ് എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ആനുവലി ഓരോ വർഷവും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ ഓപ
ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് റീപേയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ സ്റ്റഡിങ് പാസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ക്യാഷ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ദ യൂസസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ ക്യാഷ് സൈക്കിൾ ഇൻഫ്ലോയോ ഔട്ട്ഫ്ലോയോ എന്താണ് എന്നും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്യാഷിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് റെഡ്യൂസിങ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ത്രോസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് to the reduction of cash balance in spite of increasing in income or vice versa nammade income kootunadine vendiyitte edakka kadangalana nammade cash balance ne korakkunnu ennu vachal adine ekka namukku endana maatanayittu sadhikkum then controlling cash expenditure a comparison of the cash flow statement with the budgeted forecast of cash for the same period helps to control the cash expenditure appo namakku endey varu cash inde expenditure le namakku evideyka paisa chelavavunu adineyaka niyandrikkanayittu namakku idilude sadhikkunu then assessing liquidity and solvency position adayathu nammalde cash alle cash equivalence inde inflow um outflow um rendum ariyunnadilude namakku nammade business thavarathil liquidity le endha liquidity namakku nilavile namakku ക്യാഷ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം എടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെ പൈസ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ആ ഒരു ആവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ സോൾവൻസി പൊസിഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പൈസയുടെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്കവിടെ പൈസ ലിക്വിഡായിട്ട് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ദെൻ അടുത്ത പറഞ്ഞത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഭാവിയിൽ എന്തുമാത്രം ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് വെദർ ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആർ ക്വൈറ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ടു മീറ്റ് ദ വേരിയസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ഭാവിയിലുള്ള പല പല ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിതിലൂടെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് അതായിരിക്കില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫിനാൻസിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മളുടെ പേയ്മെൻസുകളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ സപ്ലൈ നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ യൂസേഴ്സ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സപ്ലൈസ് വേരിയസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ടു ദ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയേണ്ടത് ആർക്കൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ്സിലെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെയാണോ ഇത് അറിയേണ്ടത് ആ യൂസേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോയും ക്യാഷിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിലൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഡെസ് നോട്ട് ഡെപ്പിക്ട് ദ ട്രൂ ക്യാഷ് ലിക്വിഡിറ്റി ശരിയായ ക്യാഷ് ലിക്വിഡിറ്റിയെ ഇത് എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺലി റിവേൽസ് ദ ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ദ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മേ നോട്ട് ഡെപ്പിക് ദ ട്രൂ ക്യാഷ് ലിക്വിഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരിയായ ക്യാഷ് ലിക്വിഡിറ്റി ആയിരിക
Then add the barnega, then not a substitute to fund flow statement. Fund flow statement ne pagara maavilla. Aedan do arayenda cash flow statement anna parayenda. A cash flow statement is not a substitute to fund flow statement which provide information relating to the causes that lead to increase or decrease in working capital. Ada aida fund flow statement de provide an information thana working capital de increase or decrease na. Do ande thanne. Idan thana cash inde inflow ima outflow na. Padu ande rikela fund flow ke oru pagara maavilla. Lengi cash flow ke oru pagara maavilla. Then uh, gives a misleading result. A comparative study of cash flow statement often gave only misleading results. In the uh, results lot of cash flow statements in the comparative study, other lot of Nike. Shady result lot of pawn on the cash flow statement limitation in the barana. Abum in the just a cash flow statement just on Arani Rika. We would cash and inflow him outflow. Activities in the